mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les deseo que estén teniendo un feliz y bendecido juevesito, que le estén pasando rico de lo mejor. Mis chulas, el día de hoy traemos videito de comparativa original versus Fraiche. Y bueno, el día de hoy le toca a un perfume que está pero precioso para utilizar en verano. Y les hablo de el famoso y llamativo Sea Intense de Giorgio Armani. Que viene en esta preciosa botella rojo, intenso, súper chulo, muy llamativo. Y por acá ya tenemos la botellita de Freiche. Como siempre yo por aquí les voy a dejar el código por si les interesa la descripción. Y ya al final chicas hacemos comparativa. Primero me gusta hablar siempre del original. Y bueno, mis hermosas, pues este es un flanker de el famoso C de Giorgio Armani. Este ya es la versión Intense. Fue el segundo perfume que sacó esa línea. Y la verdad es que yo cuando vi los comerciales y vi el color de la botella, dije, Dios mío, esto va a ser una bomba. Lo anunciaban como un perfume intransigente para una mujer segura de sí misma, una mujer que se atreve a portar un perfume tan intenso como utilizar un labial rojo. Así es que imagínense, chicas, yo me imaginaba un perfume sexy, seductor, fuerte, ultra intenso. Y bueno, pues ya cuando me llegó, me encantó la presentación, me gusta muchísimo, me parece una botella digna de tener en la colección. Pero ¿qué pasa, chicas? Eso lo vamos a dejar al último, ya me estoy adelantando. Es un perfume, chicas, que dentro de sus notas vamos a encontrar que tiene pimienta rosa, pera, grosellas negras, eh, toronja, jazmín, heliótropo, piña, cedro, vainilla, ambergut, que son maderitas, y pachuli. Y bueno, vamos a atomizar un poquito. Es un perfume, chicas, que abre cítrico, se siente cítrico en la salida. Conforme va evolucionando, yo siento que se vuelve un perfume floral, jabonoso, súper limpio. Les voy a ser completamente sincera, es un perfume que a mí personalmente me encanta el aroma, me gusta muchísimo, me parece muy placentero, al olfato mío y al olfato de las demás personas es súper grato, pero es una fragancia que a pesar de todo lo bello que es, de esas bellas flores, de que es un perfume totalmente de día, para nada oscuro, para nada sexy, para nada seductor, es un perfume totalmente primavera, para eventos de día lo veo óptimo, lo veo perfecto, para el calorcito, para el día a día, si te gustan los perfumes de flores con un poquito de cítricos y jabonosos, este perfume te va a encantar, pero en mi piel tiene un desempeño malísimo, malísimo, malísimo. Alrededor de 3 a 5 horas es lo máximo que me ha durado. Y bueno, para haberlo anunciado como la versión Intense, para haberle puesto esta botella, creo que no coincide nada con el olor. El olor es grato, es bonito, es bello, es muy limpio, pero pues nada que ver con lo que uno espera y así es el marketing de muchísimas empresas y bueno mis hermosas pues como les comento me gusta el aroma pero no me dura si es que es un perfume que pasa desapercibido porque necesito llevar la botella y estarlo reaplicando que es lo que he hecho chicas y yo creo que ya va por la mitad me costó caro y es por eso que no lo intercambié y lo vendí porque lo compré yo en cuanto salió el perfume por lo mismo de que a mí me gusta mucho sí de Giorgio Armani pero eh, no me dura tanto, me dura alrededor de 6 horas. Y ya cuando dije, bueno, va a salir la versión Intense, lo compro, me va a durar un poquito más, pues resulta de que totalmente fuera de lugar los anuncios y el marketing. Y bueno, pues eh, ya cuando probé el de Fraiche, me di la oportunidad, vi en el catálogo que estaba, porque no es un perfume del que se hable mucho, del que haya anuncios en Fraiche, casi no lo, no he visto ni siquiera reseñas de esta fragancia y creo que las merece porque es uno de los perfumes que superó al original y bueno pues es un perfume que se parece muchísimo chicas, este perfume lo sprayas y básicamente sientes que estás sprayando el perfume original solamente más frutal, eso es lo que siento en un inicio, 
Conforme el perfume evoluciona, pasan los 10, 15 minutos, el perfume queda totalmente igual, solamente, ligeramente, chicas, un poquito más dulzón. Siento que tienen una similitud de un 98%, pero en duración y proyección, este se lo lleva de cabo, chicas. De verdad, es una fragancia que en mí llega a durar alrededor de las 8 horas en la concentración del 33.33 .33, con muy buena estela. Me encanta para el verano, me encanta para la primavera, me encanta para los días calurosos, me parece un perfume todo terreno para esos días de, eh, de calor que lo puedes llevar a todos lados y es un perfume que le agrada mucho a todas las personas de tu alrededor porque es muy bonito, es muy placentero, no es para nada enfadoso, como les digo, es un floral que se vuelve jabonoso, limpiecito, que me resulta encantador para esta temporada. Si a ti te gustan las flores bañadas en cítricos, esta es una fragancia que te recomiendo mucho. Si me preguntan de qué tipo es, ¿me recuerda algún perfume en sí? No porque este tiene un toque frutal, les podría decir que a Chloe de Chloe o a Rosin Rose de Dior, pero no, porque este mantiene como más marcado los cítricos y como les digo, se siente un poquito de fruta, yo creo que es la piña la que sientes presente. Me gustó bastante chicas, así es que se los recomiendo, es un perfume que yo considero que vale al 100% la pena. Este es un perfume que ronda en los $2,550 pesos, los 100 mililitros. Y este me costó $165, los 60 mililitros. Pero de verdad es que es bastante, bastante rendidor. Así es que yo plenamente se los recomiendo. Si buscan un dupe de este perfume, sencillamente este lo van a encontrar. Si les pasó lo mismo que a mí, oye Mel, es que no me dura absolutamente nada. Este también les va a encantar porque imagínense chicas, gastarnos el guardadito que tenemos en una fragancia que huela divino, pero que no dure nada, es una decepción para nosotros que somos amantes a los perfumes. Y bueno, mis hermosas, la concentración sí es del 33.33, .33. por aquí les dejo el código, y me han preguntado mucho, Meli, ¿dónde adquieres los perfumes de Fraiche? Chicas, yo se voy a la ciudad de Guadalajara, a Jalisco, que es un estado vecino, yo voy a cualquier sucursal y siempre me han atendido súper, súper bien. Aunque me gusta ir una que está cerca de Medrano en una esquina. Voy a buscar la dirección y se las voy a poner por aquí. Y si aquí compro en el estado, que aquí en Ixtlán, donde yo radico, donde yo vivo, no hay, los mando traer de Tepic. Y también aquí les pongo la dirección de donde los he comprado. Y me gusta mucho cómo los preparan. La verdad es que... Siempre me han atendido súper bien, las chicas han sido bastante amables conmigo y bueno, pues yo creo que eh, ahí se los voy a dejar como recomendación por si les interesa. Un besito para todas y bendiciones. Bye.